Ik ben Willem van voorwetten.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar de horizontale worp. En dan het berekenen van de afstand bij een horizontale worp. Dat is de eerste uit de serie. Namelijk, wat wordt er nu bedoeld met een horizontale worp? Um, stel je voor, ik heb een um, tennister en die slaat met een tennisracket een balletje weg, precies horizontaal, de rest van de tennis er ook even tekenen natuurlijk, dus een balletje wordt precies horizontaal weggeschoten, waarbij we de volgende gegevens hebben, namelijk de beginhoogte is 2,50 meter en met een mooie meting zijn we erachter gekomen dat de beginsnelheid van een balletje 20 meter per seconde is. Dus een leuke snelheid om even mee te beginnen. Um, en de vraag is dan, als dat balletje wegvliegt, waar zal het balletje dan de grond raken? Oftewel, op welke afstand... Raakt het balletje de grond? Nou, hoe ga je dat nu doen? Uh, het belangrijkste is eerst om altijd te beseffen dat bij dit soort worpen je altijd een horizontale beweging hebt. En je hebt een verticale beweging. Nou, dus door te zeggen het balletje heeft een beweging horizontaal en het heeft een beweging Verticaal, want het balletje gaat ook tijdens dat hij vliegt steeds lager, steeds meer omlaag. Met die twee gegevens moet je een heel eind kunnen komen. Namelijk horizontaal kunnen we gewoon zeggen, de afstand die hij aflegt is de beginsnelheid keer de tijd. Er is namelijk geen enkele reden waarom de horizontale snelheid moet veranderen, behalve luchtwrijving die op wonderbaarlijke wijze hier niet bestaat. Um, Verticaal is het iets dat valt. Dus dan kunnen we zeggen, de hoogte is de... Uh, wacht, dat moet natuurlijk wel een haatje zijn, anders dan ben ik slordig bezig. Dus de hoogte verticaal is de beginhoogte. Plus de beginsnelheid keer de tijd. Plus een half t kwadraat en omdat het een valbeweging is kunnen we dus zeggen de hoogte die we hebben op een bepaald tijdstip is de beginhoogte plus nou, de beginsnelheid verticaal als 0 keer de tijd plus een half keer valbeweging min 9,8 t kwadraat en hier gaan we gegevens in invullen namelijk ik wil weten wanneer het balletje op een hoogte 0 is. Terwijl die op een hoogte van 2,5 meter begon, uh, geen beginsnelheid had, min 4,9 t kwadraat. Een half keer 9,8 is 4,9. En dat keer, nou ja, dat minnetje moet erbij blijven staan, dus min 4,9 t kwadraat. Dus we kunnen ook gaan zeggen 4,9 t kwadraat is 2,5. Dus t kwadraat is 2,5 gedeeld door 4,9. Dus het tijdstip waarop het balletje landt is, en lang leven de rekenmachine natuurlijk. Um, dus we hebben 2,5 gedeeld door 4,9. Dus daar nog even de wortel van. Na 0,7 seconden. Uh, even iets meer getal achter de comma is net in dit. Is een tussenstap. 0,7143 seconden. Liever even te veel tussengetallen dan te weinig tussengetallen. Um, 
is ons eindtijdstip. Dus na 0,7 seconden raakt het balletje de grond. En dan is het alleen nog maar invullen. Ik ging 20 meter per seconde. En dat doe ik in 0,7143 seconden lang. Dus de afgelegde afstand is dit keer 20. Oftewel 14,3 meter. En dan hebben we een eindantwoord. Dus dan kunnen we zeggen het balletje is 14,3 meter verderop beland. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en ik hoop dat je iets aan deze uitleg hebt gehad. Kijk ook op www.voorbeter.nl voor meer videolessen, meer informatie over bijlessen waarbij je ook hier langs kunt komen. En van een erva ervaren leraar uitleg kunt krijgen. Of als je gewoon denkt, nou ik wil wat examentraining, we zitten net in de periode voor de examens op het moment. Kijk ook even, ik heb altijd wel een paar interessante examentrainingen staan. Uh, niet alleen over de hele stof, maar ook over kleine stukjes. Um, kom langs. En zo niet, geniet van de andere filmpjes die ik op internet heb gezet.